Hi guys. In the video, we will talk about magnetic circuits, electrical machines, one la magnetic circuits and magnetic materials. In the unit one, electrical machines one subject la. In the unit related na important formula, we will talk about. Chariya. So first formula, papa. Most important. Adikari university exam ni two mark la kekar question yade. Magnetic flux density. Magnetic flux density that is equal to pi by a. Pi inge yade na. Pa ondo padina or magnetic circuit. Or magnetic circuit papa. Idu ondo tu or magnetic circuit. Adavu idu or magnetic core. Chariya. In the magnetic core la na ma ondo winding panir ko. Chariya. இதுக்கு நம்ம ஐங்கர் ஒரு கரண்ட் கொடுக்கும் போது ஐங்கர் ஒரு கரண்ட் கொடுக்கும் போது இப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் கோர் இது மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் இது एक्चुअली மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ல நம்ம வந்து காயில் வச்சு கரண்ட் கொடுக்கும் போது அது மேக்னெட்டிக் फ्लக்ஸ் வந்து प्रोड्यूस ஆகும் அந்த फ्लக்ஸ் வந்து ஃபை னு சொல்றோம் நவ இப்ப என்ன ஆச்சு இந்த மேக்னெட்டிக் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து மேக்னெட்டா மாறிடுச்சு இது ஒரு ஏ फ्लக்ஸ் போறதுனால இப்ப வந்து மேக்னெட்டா மாறிடுச்சு இந்த फ्लக்ஸ் உருவாறது காரண என்ன இந்த கரண்ட் அதனால தான் இது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டோ மெட்டீரியல்னு சொல்றோம் நாம வெறுமனே வந்து இது வந்து மேக்னெட்டா வர்க் ஆகாது இப்போ வெறுமனே ஒரு ஸ்டீல் அயன் அந்த அயன் கோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட் இல்ல எப்ப நம்ம அத சுத்தி ஒரு காயில் வச்சு கரண்ட் கொடுக்கறோமோ அப்பதான் வந்து மேக்னெட்டா மாறும் சோ இந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெட்டீரியல் எதுக்குனா வந்துட்டு உங்களுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசி மெஷின் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து फ्लக்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு இதுதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் So, that's why we have the first unit, the electrical machines, the first unit, the magnetic circuits, magnetic materials, we study. So, we have an iron core or steel core, we have a winding coil, and we have a flux, and the flux is the magnetic core, in the path, we travel. So, we have a flux, we have to say, in the magnetic core, we have a cut section. We have to cut it, and we have a square. Okay, suppose this is, வித்து வித்து வந்துட்டு ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இதோட திக்னஸ் திக்னஸ்னா இதோட த்ரீ டைமென்ஷனல் நீங்க வந்து இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனலா பார்க்கணும் இதை சரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இஸ் அ வால்யூம் இதுக்கு ஒரு இது இதுக்கு ஒரு திக்னஸ் இருக்குமா இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது பிளேன் இது ஒன் டைமென்ஷனல் அதே இதுக்கு திக்னஸ் இருக்குமா இந்த திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு இருந்துச்சுங்கன்னா நார்மலா இது மீட்டர்ல இருக்காது சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இதோட வித் இந்த வித் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் எவ்வளவு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது என்னது ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இந்த ஃப்ளக்ஸ் எது வழியா போகுது இந்த ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் வழியா தான் நுழைஞ்சு போகுது நமக்கு போகும்போது இப்படி பிளேன் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது எது வழியா பூந்து போகுது இந்த ஏரியா கிராசஸ் வழியா தான் பூந்து போகுது ஸோ அதனால தான் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃப்ளக்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா கிராசஷன் நம்ம போடுறோம் நம்ம ஸோ ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் நமக்கு தெரியும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் வந்து வெப்பர் ஏரியாவோட யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியோட இன்னொரு யூனிட் என்ன இது ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் டெஸ்ட்லா எக்ஸாம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டீனு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது டெஸ்ட்லான்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இது முக்கியமான ஃபார்முலா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் ப்ராப்ளம்லாம் கேட்குறப்பையும் இது முக்கிய முக்கியமான ஃபார்முலா இது ஸோ ஃப்ளக்ஸுங்கிறது அந்த மேக்னட்டிக் கோர் வழியாக போகிற ஃப்ளக்ஸு ஏங்கிறது ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் கோர் சரியா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி பார்த்த பிறகு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்டென்சிட்டி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஹச் சரியா சோ ஹ கான ஃபார்முலா என்ன ni டிவைடட் பை l சரியா ni டிவைடட் பை l சோ nங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இப்போ இங்க பார்த்தது தான் இதே டயகிராம் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க இந்த அயன் கோர்ல நான் எத்தனை டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் n டர்ன்ஸ் சரி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து n அதே மாதிரி இந்த மேக்னெட்டிக் கோர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாத் இருக்கும் அந்த பாத்துக்கான லெन्थ இந்த மேக்னெட்டிக் பவர் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ணுது ஸோ அந்த லென்த்து தான் வந்து மேக்னட்டிக் கோரோட லென்த் என் ஐ ஐங்கிறது நம்ம கொடுக்குற கரண்ட் நம்ம கொடுக்குற கரண்ட் வந்து ஐஇ எல்லுங்கிறது அந்த லென்த்து மேக்னட்டிக் கோரோட லென்த்து ஸோ 
magnetic field intensity or magnetic field strength h na enna ni so namu kudukkara current appra number of turns adoru multiplication divided by length seriya so idha vand magnetic field strength or magnetic field intensity seriya length of the magnetic core namu kudukkara exciting current seriya adoru rms value seriya rms value na enna i rms is equal to what i m divided by root 2 seriya so i m gadana poduva vandu idu instantaneous value nu solluvanga i m sin omega t idha vandu i max nu solluvanga ipo or current irukka na idha vandu or ac current idha vandu instantaneous value ena instantaneous value nu enna arthuna over point liyum it's time t seriya omega t nu kuda vechinga seriya over point over time point 1 second point point uh, 1 second point 2 second over second liyum adoda value maaruda so adanal i inga the small i inga theppume instantaneous value nu solluvanga adavadhu it's not having idhukku permanent fixed value illa ana max value ngiradhu i max inga the constant thana or kurpite value thana i max inga the constant minus i am so idhu vandu fixed ana instantaneous value small i ngiradhu adu time porthu ungala time porthu maarite irukum seriya so nama rms value ngiradhu podu vandu idu poduva ungala question la direct ave kuduthuruvanga nama indha lok neenga romba in depth ah poi padikana avasiyam illa ipa ena neenga circuit theory andha maari subject la padichirpinga seriya so generally na solren rms value neenga kuduthirukadanal rms value na enna solliterukku rms value na i max divided by root 2 pi m ngiradhu indha formula instantaneous current adula nandu varradhu dhaan seriya so ana exam la vandu direct ah ungalku kudukra i vandu padina ungalku instantaneous value dhaan kudupanga for example uh, 1 amps 2 amps apdi kudupanga exciting current na nammi direct ah and i use panikkom inga direct ah and i use panikkom so na adanal neenga exam point of view na pay solla varala generally ah vandu i rms na enna nu solli therinju vechikinga avladha seriya so ipa magnetic flux density and magnetic field intensity or magnetic strength magnetic flux density na achi magnetic field intensity na sorry magnetic field uh, flux density na be magnetic field intensity na h idu rendithiyum connect pandra formula vandittu pathina b is equal to mu h b is equal to mu h so mu ngiradhu enna permeability of the material permeability of the enna magnetic material use pannuvom and the material oda permeability seriya adavadhu endha lokku flux ah vandittu adu permit pannudhu adha permeability nu solluvanga seriya endha lokku flux ah adu permit pannudhu so b is equal to what b is equal to mu h idha nalla nyabathula vechikonu puriyada so ipa idhula and mu ngiradhu enna mu ngiradhu mu not into mu r mu ngiradhu mu not into mu r this is equal to mu so mu not ngiradhu permeability of the free space so flux vandu nammude air verum air or vacuum endha lok permit pannudhu poduva ungalku pathina current vandu air valiya pogadhu poondu pogadhu current vandu air la travel panna mudiyadhu ana vandu flux vandu air la travel pannum idhu da main difference or electric circuit ku magnetic circuit ku difference enna na ungalku magnetic circuit la flux vandu air la travel pannum electric circuit la current vandu air la travel pannadhu idhu mukkiyama difference nalla therinjikanum so mu naught ngiradhu நம்மளுடைய ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஏர் வேக்கம் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃப்ளக்ஸ் வந்து பெர்மிட் பண்ணுது டிராவல் பண்ணுறதுக்கு அது வழியாக போகிறதுக்கு ஸோ அதோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் இது ஸோ ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் செவன் ஹென்ட்ரி டிவிட பை மீட்டர் ஹென்ட்ரி டிவிட பை மீட்டர் சரியா ஸோ இதை வந்து மேக்னட்டிக் பர்மியபிலிட்டி ஃப்ரீ ஸ்பேஸோட மேக்னட்டிக் பர்மியபிலிட்டி சரியா அடுத்து மியூ ஆறுங்கிறது ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் டு த மியூ நாட் அதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபார் எக்ஸாம் மேக்னட் மெட்டீரியல் என்ன அயன் ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்து மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க புரியுது இரும்பு எல்லாம் வந்து மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் தான் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு பர்மிட் பண்ணும் ஸோ ஏருங்கிறப்ப பர்மியபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சரியா ஸோ ஏரை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த அயன் ஸ்டீல் எப்படி கம்ப ஃபிளக்ஸ வந்து பர்மிட் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டீல்னு வச்சுங்களேன் காஸ்ட் ஸ்டீல் ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏரை விட 
டூ தௌசண்ட் டைம்ஸ் நல்லா கம்பேர் பண்ணும் அப்படிதான் இருக்கும் பொதுவாக வந்து மியூ ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஸ்டீலோ இல்லை அயனோ ஏற கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ளக்ஸ் வந்து அது வழியாக போகிறது அலோவ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் டு த மியூ நாட் பொதுவாக ஏற கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் நல்லா வந்துட்டு ஃப்ளக்ஸை அலோவ் பண்ணும் அப்போ அதனால தான் வந்து ஏற கம்பேர் பண்ணும் பொழுது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி நான் என்ன அர்த்தம் சொல்லிட்டு சரியா ஸோ ரிலேட்டட் டு த ஏர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஸோ இதோட வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ மியூ நாட்டோட வேல்யூ ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் செவன் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ எம்எம்எஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சிம்பிளாக வந்து எஃப்னு கூட சொல்லுவாங்க சில புக்ஸில் ஸோ எம்எம்எஃப்னா என்ன என் இன்ட்டு ஐ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸைட்டிங் கரண்ட் இதது எக்ஸைட்டிங் கரண்ட் இதோட யூனிட் என்ன ரொம்ப முக்கியம் ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் இது வந்து ஆம்பியர்கோட யூனிட் ஏ ஐ வந்து ஐயோட கரண்டோட யூனிட் என்ன ஆம்பியர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸுக்கு நம்ம டீனு கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம டெஸ்ட்லாவையும் இதே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது சரியா வெறுமனே டீனு இருந்துச்சுன்னா அது டெஸ்ட்லா ஏ டீனு இருந்துச்சுன்னா ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் ரிலக்டன்ஸ் ஸோ ரிலக்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட் இருக்குது இது ஒரு மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்டு அது வழியாக நமக்கு ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுதா இல்லையா அது வழியாக ஃப்ளக்ஸ் போகுதா இல்லையா ஃப்ளக்ஸை ஃப்ளக்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஒரு மேக்னட்டிக் கோர் வந்து ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணாது அதுவும் ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அது தான் வந்து ரிலக்டன்ஸ் சொல்கிறோம் நம்ம மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட் இருக்குன்னா மேக்னட் சர்க்கியூட்டில் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோமா இங்கே சாரி எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோமா இஎம்எஃப் அப்புறம் கரண்ட் அங்கே கரண்ட்டுக்கு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு இஎம்எஃப் டிவைடட் பை ஆர்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் டிவைட் பை ஐ சரியா நமக்கு ஆரோட ஃபார்முலா தெரியல ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் டிவைட் பை ஏ இது வந்து ஆரோட ஃபார்முலா அதே மாதிரி இங்கே ரெலக்டன்ஸ் நம்ம எஸ்ங்கிற டம் யூஸ் பண்ணுறோம் எல் டிவைட் பை ஏ எல் டிவைட் பை ஏங்கிறது சேம் தான் இங்கே அங்கே வந்துட்டு இது பேர் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆனால் இது வந்து பர்மியபிலிட்டியா ஸோ பர்மியபிலிட்டிக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இது பர்மியபிலிட்டினா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ளக்ஸை வந்து பர்மிட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ரெசிஸ்டிவிட்டினா எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அது கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அர்த்தம் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் தானே ஸோ அப்போனால தான் அங்கே மேலே இருக்கிற அந்த டேர்ம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு டினாமினேட் ஸோ சிம்பிளாக எழுதணும்னா எஸ் எஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எல் பை ஏ இதுதான் ஃபார்முலா அதே மாதிரி ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் பை ஏ தான் ஆனால் இங்கே இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மியூங்கிற கான்ஸ்டன்ட் போகிறோம் எல் டிவைட் பை மியூ ஏ இங்கே வந்து ப்ரொபோஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரோங்கிற கான்ஸ்டன்ட் போகிறோம் இதுதான் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் சரியா ஸோ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸோட ஈஸியாக நீ கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம் ரிலக்டன்ஸோட ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேணா எல் பை ஏங்கிறது காமன் அதாவது இந்த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியா ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக அது வந்து அந்த கரண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஃப்ளக்ஸாக இருக்கட்டும் ஈஸியாக போகுது பூந்து போகுமா ஸோ நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு பைப்பு பைப்போட கிராஸ் செக்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக தண்ணி அதில் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகுமா அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஏரியா கிராஸன் அதிகமாக அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் அதே மாதிரி ஏரியா கிராசன் அந்த கோரோட ஏரியா கிராசன் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு ரிலக்டன்ஸ் வந்து குறையும் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரிலக்டன்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் ஆஃப் த கோர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மியூங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நம்ம போகிறோம் நம்ம ஸோ மியூக்கு வேல்யூ தெரியும் மியூ நாட் மியூ ஆர் சரியா முன்னாடி தெரிஞ்சது தான்
இங்கே வந்து எம்எம் டிவைட் பை ஃபைவ் ஈஸியாக இதில் எம்எம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபைவ் இன்ட்டு எஸ் அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு எழுதணும்ல அதே மாதிரி தாங்க சரியா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது ஒரு முக்கியமாக ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம பர்மியன்ஸ் அண்டு ரிலக்டன்ஸ் பர்மியன்ஸுங்கிறது எந்த அளவுக்கு பர்மிட் பண்ணுது ரிலக்டன்ஸு எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணுது சரியா ஸோ நம்ம ரிலக்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரியும்னா அதை வச்சு பர்மியன்ஸுக்கான ஃபார்முலாவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதோட யூனிட் ஆம்பியர் டேர்ன்ஸ் டிவிட் பை வெப்பர் எதாவது வந்துச்சு இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து வந்துச்சு ஆம்பியர் டேர்னுங்கிறது எம்எம்எஃப்போட யூனிட் வெப்பருங்கிறது ஃப்ளக்ஸோட யூனிட் பர்மியன்ஸுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக வரும் ஸோ நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா தான் சரியா ப்ராப்ளத்துக்காக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா தான் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டினில் மேபி கேட்கலாம் உங்களுக்கு பர்மியன்ஸ் வேல்யூ கேட்கலாம் இல்லை பர்மியன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ரிலக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸுங்கிறது என்ன ஒரு காயில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம கரண்ட் ஆகி கொடுக்குறோம் அது வழியாக கரண்ட் போகும்போது அங்கே ஒரு ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுமா ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுமா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து எண் ஃபைவ் வந்து உருவாகிற ஃப்ளக்ஸ் சரியா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது இது வழியாக இப்போ மேக்னட்டிக் கோரே எங்கே வச்சுக்கோமே ஒரு மேக்னட்டிக் கோரி இது வழியாக ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது ஸோ இது ஃபெல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் இந்த காயிலோட செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் கோல்டு என் இன்ட்டு ஃபைவ் என் இன்ட்டு இது உருவாகிற ஃப்ளக்ஸ் சரியா என் இன்ட்டு ஃபைவ் டூட் பை ஐ அதாவது வந்து செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஸோ நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் நமக்கு இந்த எஸ்ங்கிற டேர்ம் எங்க இருந்துச்சு எஸ் என் ஸ்கொயர் எஸ் இது எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு ஃபைவோட வேல்யூ என்ன ஃபைவோட வேல்யூ ஃபைவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன என் ஐ ஒரு <coughs> சரியா ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ரிலக்டன்ஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்பயுமே மறக்கக்கூடாது சரியா ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக இதை கொண்டு வந்துடணும் எப்பயுமே சரியா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்பயுமே மறக்கக்கூடாது நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இது நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா அதை வச்சு நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி நம்ம எம் ஆக்டிக் சர்க்கியூட்லேயே அதே மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஃபார்முலா ஃப்ளக்ஸுங்கிறப்ப வி பை ஆர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் வி பை ஆர் தானே அதை வச்சு நம்ம கொண்டு வந்துருக்கோம் சரியா மறுபடியும் எஸ்க்கு பல சப்ஸ்டி பண்ணும் எஸ்ஸோட வேல்யூ தெரியல எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன எல் டிவைடட் பை மியூ நாட் மியூஆர் ஏ ஸோ எஸ்க்கு பதிலாக சப்ஸ்டி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல் டிவைட் பை மியூ நாட் மியூஆர் மேலே போயிடும் ஏ மியூ நாட் மியூஆர் ஏ மேலே போயிடும் ஸோ இண்டக்டன்ஸ் ஒரு யூனிட் என்ன ஹென்ட்ரி சிம்பிளாக ஹச்சின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹென்ட்ரி சரியா ஸோ இப்போ நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்க்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது சரியா ஸோ மூணுத்தில் நமக்கு மெயினாக இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இது ரெண்டுத்தும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி சரியா ஸோ இதை வச்சு நம்ம செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னா உங்களுக்கு எல் டிஐ பை டிடி நமக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அது செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்கான ஃபார்முலா என் டி ஃபை பை டிடி இது ஃபேர் டேஸ் லா அப்படி என் டி ஃபை பை டிடி இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி இதுவும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க சரியா செல்ஃப் இண்டியூஸ் டிஎம்எக்கான அனதர் ஃபார்ம்லா எல் இது மைனஸ் வந்து எப்பயுமே தெரியும் லென்ஸ் லா லென்ஸ் லா அப்படி உங்களுக்கு மைனஸ் ஐன் வருது சரியா எல் டிஐ டியோட பை டிடி இதான் வந்து செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் சரியா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன இது வந்து ஹிஸ்டரிசஸ் லாஸ் ஹிஸ்டரிசஸ் லாஸ்க்கான ஃபார்முலா இது ஹிஸ்டரிசஸ் கான்ஸ்டன்ட் கேஹெச் இது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சப்ளை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலோட வால்யூம் இது ஸோ சிம்பிளாக எழுதுகிற மாதிரி இருந்தால் 
இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் இருக்கு ஃபிளக்ஸ் டென்சிட்டி எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறப்ப பிஹெச் வாட் ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து இருக்குது அதே மாதிரி எட்டி கரண் லாஸ் எட்டி கரண் லாஸ் எட்டி கரண் லாஸ் வந்து இது எட்டி கரண் லாஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரியா இது மேக்சிமம் ஃபிளக்ஸ் டென்சிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் திக்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லும் போது ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஸ்கொயருக்கு ப்ரொப்போஷனல் ஆகும் எட்டி கரண் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயருக்கு ப்ரொப்போஷனல் ஆகும் ஸோ அயன் லாஸ் ஆர் கோன் லாஸ் அயன் லாஸ் ஆர் கோர் லாஸ் சரியா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாஸோட சம்மு ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் அண்ட் எட்டி கரண் லாஸ் ரெண்டும் சேர்ந்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் லாஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு லாஸோட ஃபார்முலா ரெண்டுத்தையும் சப்சிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோட்டல் அயன் லாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ எஃப் பிளஸ் பி எஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்குது பொதுவாக பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏயோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் வேல்யூ எட்டி கரண் லாஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் சரியா பொதுவா இந்த ஃபார்முலா எங்க யூஸ் ஆகும்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் சரியா உங்களுடைய அயன் லாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் எஃப் டூ செவன்டி ஹேர்ட்ஸ் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அயன் லாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ தௌசண்ட் வாட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க பிஐ ஒன் பிஐ டூ என் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அதை பொறுத்து இந்த அயன் லாஸ் காப்பர் லாஸ் மாறுமா அயன் லாஸ் மாறுமா காப்பர் லாஸ் இல்ல அயன் லாஸ் மாறுமா அப்படிங்கிறப்ப என்ன கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ப்ராப்ளத்துல என்ன கேட்பாங்கன்னா ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் ஒன் எட்டி கரண் லாஸ் ஒன் ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் டூ எட்டி கரண் லாஸ் டூ அதாவது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்ப ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் எட்டி கரண் லாஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்ப ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் அண்ட் எட்டி கரண் லாஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க இதுதான் செப்பரேஷன் ஆஃப் லாஸ் சொல்லுவாங்க சரியா சோ நமக்கு டோட்டல் அயன் லாஸ் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின்ல டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இந்த ஹிஸ்டரிஸ் லாஸ் அண்ட் எட்டி கரண் லாஸ் செப்பரேட்டா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க செவன்டி ஹேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சா நம்ம வந்துட்டு சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு அன்னோன் ஏபி ரெண்டும் தெரியாது ஏன்னா பிஐ ஒன் தெரியும் பிஐ டூ தெரியும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான உங்களுக்கு டோட்டல் அயன் லாஸ் தெரியும் சப்சிட் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரும் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு அன்னோன் ஏபி ரெண்டும் கிடைச்சிரும் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இந்த கேஸில் ஏவோட வேலை கண்டுபிடிச்சிட்டா ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் போட்டு பிஹெச் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே விட பி ஓட வேலையும் தெரிஞ்சிச்சுனா ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் போட்டு பிஹெச் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி பிஇன்னு கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி நமக்கு எஃப் டூ போட்டிங்கன்னா பிஹெச் டூ கிடச்சிடும் எஃப் டூ இங்கே போட்டிங்கன்னா பிஇ டூ கிடச்சிடும் இதுதான் செப்பரேஷன் ஆஃப் லாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியும் உங்களுக்கு அடிக்கடி யூனிவர்சிட்டியில் கொஸ்டின் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப லிமிட்டட் ஃபார்முலா தான் ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்தளவு ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கிளியர் யுவர் டவுட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மூணு வீடியோ இது ரிலேட்டட் வீடியோ மூணு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ஸில் அது செப்பரேட் வீடியோவை நான் எடுத்து போட போகிறேன் அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் ரிலேட்டட் த்ரீ வீடியோஸ் சரியா தேங்க்யூ வெரி மச்